அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க புதிய நான் பேசுறேன் ஸ்ரீ வித்யா சேனல்ல உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நம்ம ஸ்ரீ வித்யா சேனல் நேர்கள் நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த சூரிய கிரக கிரகணம் வர்றது இந்த சூரிய கிரகணத்தால ஏதாவது ஆபத்துகள் ஏற்படுமா ஏன்னா ஒரு சில சேனல்கள்ல ஒரு சில நண்பர்கள் வெளியிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சூரிய கிரகணத்தால் இந்த பூமிக்கு ஆபத்து வர போறது நம்ம எல்லாரும் அழிஞ்சிருவோம் பூமி அழிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பதிவுகள் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏற்கனவே டிசம்பர் மாதம் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் வந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு சில பாதிப்புகள் வரும்னு ஒரு சில பேர் வெளியிட்டதுனால அதனாலதான் இந்த கொரோனா வந்து பாதிக்கு அதே மாதிரி இந்த சூரிய கிரகணத்திலும் ஒரு சில பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அப்படி எந்த பாதிப்பும் கண்டிப்பாக வராது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்றைய கோச்சார அமைப்பு அப்படிங்கிறது ராகு கேது பிடியில் இருக்குது அது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை இருக்கும் அதாவது ராகு கேதுக்கு இடையில் அனைத்து கிரகங்களும் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய கால சர்ப்ப தோச நிகழ்வு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிறது அப்படி பார்த்தா நம்ம வருகிற இந்த சூரிய கிரகணத்துக்கு அப்புறம் தான் அது சந்திரன் வெளியே வர்றது ஒரு கிரகணம் வெளியே வருது அப்ப இந்த சூரிய கிரகணத்திலிருந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மிகச்சிறந்த நன்மைகள் எதிர்பார்க்கலாம் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் குறிப்பா இந்த மாதிரி குழப்பமான நிலைகள் பிரபஞ்சத்தா தாக்கிய ஒரு சில குழப்ப நிலைகள்ல இருந்து நம்ம விடுபடுவோம் அப்படி சொல்லலாம் அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா சூரிய கிரகணம் இந்த கிரகணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியம் எப்போதுமே ஒரு கிரகணம் நல்லா இல்லை அப்படின்னா மற்றொரு கிரகணம் நன்மை தரும் அப்படிம்பாங்க டிசம்பர் மாதம் அந்த கிரகணத்தால ஒரு சில பிரபஞ்சத்தில் ஒரு நெகட்டிவ் சர் உருவாக இருக்கு இந்த கிரகணத்துல இருந்து ஒரு சில நன்மைகள் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஏற்படும் அந்த வகையில இந்த கிரகணம் ரொம்ப நன்மையை தரும் ஏற்கனவே சூரிய கிரகணத்தை பத்தி நம்ம வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கோம் அது நீங்க ஒருவேளை பாக்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் பாருங்க சூரிய கிரகணம் எப்ப அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்னு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆனி மாதம் ஏழாம் தேதி காலை பத்து மணியிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு நிமிடம் தொடங்கி காலை பதினொன்னு ஐம்பத்தி எட்டுக்கு முழுமை பெற்று மதியம் ஒரு மணி நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இந்த கிரகணம் முடியுறது காலை அதாவது மார்னிங் டென் டுவெண்டி டூ ஏஎம் ஸ்டார்ட் லெவன் பிப்டி எயிட் கம்ப்ளீட்டட் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ பி எம் முடி முழுமையாக அதாவது அந்த கிரகண நிகழ்வு முழுவதுமாக முழுமை பெறுகிறது இந்த கிரகண காலத்தால் பாதிக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் மூணே மூணு தான் நிறைய நட்சத்திரங்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது உண்மை இல்ல மிருகசீரிடம் சித்திரை நட்சத்திரம் அவிட்ட நட்சத்திரம் இந்த மூணு நட்சத்திரத்துக்கு மட்டும்தான் பாதிப்பு இருக்கு அவங்க மட்டும் இந்த கிரகணம் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் சூரிய பகவான் வழிபாடு செய்வதோ அல்லது சூரியனுக்கு அர்ச்சனைகள் செய்வதோ அல்லது தற்பைப்புள்ள தண்ணீர்ல போட்டு குளிப்பதாலோ அவங்களுக்கு ஒரு சில அந்த பரிகாரம் செய்யக்கூடிய நிலைகள் நீங்கும் அதனால மிருகசீரிடம் சித்திரை அவிட்டம் இந்த மூணு நட்சத்திரத்தை தவிர்த்து மித்த நட்சத்திரக்காரங்க யாரும் வருத்தப்பட வேண்டாம் ஆனா நிறைய ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி போட்டுட்டே இருக்காங்க நிறைய பேர் குழம்பிடுறாங்க அதனால எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் இந்த மூணு நட்சத்திரம் மட்டும்தான் ஒரு சில பாதிப்புகள் இருக்கும் அதுவே தர்ப்ப புள்ளி வச்சுக்கிட்டாலும் இந்த கிரகணத்தால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் குறையும் அதனால இந்த சூரிய கிரகணத்தால இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு எந்த ஆபத்தும் எந்த குழப்பமும் எதுவும் இல்ல அதனால யாரும் அதை பத்தி எதுவும் வருத்தப்பட வேண்டாம் இறைவன் நமக்கு நன்மையை தருவார் நடப்பவை எல்லாம் நன்மை எல்லாம் நன்மைக்கு அப்படிங்கிற வகையில எல்லாம் ஒரு நன்மை தான் இதுவும் ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்த நமக்கு உணர்த்துறது தான் இறைவன் ஏதோ செய்யறார் அப்படி நல்லதே நம்ம நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க